குட் மார்னிங் டு ஆல் ஃபஸ்ட்டு தேர்ட் யூனிட்டில் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் க்ளோஸ் ஜென்ட்ரல் ஆஃப் ஏ கமா பி க்ளோஸ் ஜென்ட்ரல் ஆஃப் டி கமா ஏனு ரெண்டு க்ளோஸ் ஜென்ட்ரல் எடுத்துக்கிட்டு அதில் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன்லாம் எப்படி போடுறது அதில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் க்ளோஸ் ஜென்ட்ரவலில் நாலு ஃபார்முலாஸ் பார்த்துருப்போம் அந்த நாலு ஃபார்முலாஸை தான் இந்த ப்ராப்ளத்தில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அது என்னென்னு பார்த்துடலாம் க்ளோஸ் ஜென்ட்ரல் ஆஃப் ஏ கமா பி ப்ளஸ் க்ளோஸ் ஜென்ட்ரல் ஆஃப் டி கமா ஏனு இருந்துச்சுன்னா க்ளோஸ் ஜென்ட்ரல் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் டி கமா பி ப்ளஸ் இ அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் க்ளோஸ் ஜென்ட்ரல் ஆஃப் ஏ கமா பி மைனஸ் க்ளோஸ் ஜென்ட்ரல் ஆஃப் டி கமா இ ஈக்குவல் டு க்ளோஸ் ஜென்ட்ரல் ஆஃப் ஏ மைனஸ் இ கமா பி மைனஸ் டி க்ளோஸ் ஜென்ட்ரல் ஆஃப் ஏ கமா பி இன்ட்டு க்ளோஸ் ஜென்ட்ரல் ஆஃப் டி கமா இ ஈக்குவல் டு மினிமம் ஆஃப் ஏடி கமா ஏஇ கமா பிடி கமா பிஇ ஃபஸ்ட்டு ஏயும் டியும் மல்டிபிள் பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு ஏயும் இயும் மல்டிபிள் பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு ஏயும் டியும் மல்டிபிள் பண்ணும் லாஸ்ட்டு பிஇ இயும் மல்டிபிள் பண்ணும் கமா மேக்சிமம் ஆஃப் இதே தான் திருப்பி வரும் ஏடி கமா ஏஇ கமா பிடி கமா பிஇ க்ளோஸ் ஜென்ட்ரல் ஆஃப் ஏ கமா பி டிவைடட் பை க்ளோஸ் ஜென்ட்ரல் ஆஃப் டி கமா இன்னு இருந்துச்சுன்னா இதை ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்பிள் எழுதணும் அப்போ க்ளோஸ் ஜென்ட்ரல் ஆஃப் ஏ கமா பி இன்ட்டு இந்த இன்ட்ரவலை க்ளோஸ் ஜென்ட்ரல் ஆஃப் ஒன் பை இ கமா ஒன் பை டின்னு மாற்றிக்கணும் ஈக்குவல் டு மினிமம் ஆஃப் ஏ பை டி கமா ஏ பை இ கமா பி பை டி கமா பி பை இ இன்ட்டு கமா மேக்சிமம் ஆஃப் ஏ பை டி கமா ஏ பை இ கமா பி பை டி கமா பி பை இ இந்த நாலு ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ப்ராப்ளத்தை போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் க்ளோஸ் ஜென்ட்ரல் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் கமா டூ ப்ளஸ் க்ளோஸ் ஜென்ட்ரல் ஆஃப் ஒன் கமா த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் அப்போ ஏ ப்ளஸ் ஜி கமா பி ப்ளஸ் இன்னு வரும் இப்போ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் கமா டூ ப்ளஸ் த்ரீன்னு வரும் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னுங்கிறது ஜீரோ ஆகிடும் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் இப்போ க்ளோஸ் ஜென்ட்ரல் ஆஃப் ஜீரோ கமா ஃபைவ்ங்கிறது தான் இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளத்தோட ஆன்சர் செகண்ட் ப்ராப்ளம் க்ளோஸ் ஜென்ட்ரல் ஆஃப் மைனஸ் டூ கமா ஃபோர் மைனஸ் க்ளோஸ் ஜென்ட்ரல் ஆஃப் த்ரீ கமா சிக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு இந்த செகண்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் மைனஸில் இருக்கிறதுனால அப்போ ஏ மைனஸ் இ கமா பி மைனஸ் டின்னு வரும் ஈக்குவல் டு இப்போ க்ளோஸ் ஜென்ட்ரல் ஆஃப் மைனஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸு இப்போ மைனஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் கமா ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல்ட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ்னா மைனஸ் எயிட் வரும் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ஒன்று க்ளோஸ் ஜென்ட்ரல் ஆஃப் மைனஸ் எயிட் கமா ஒன்றுங்கிறது தான் இந்த செகண்ட் ப்ராப்ளத்தோட ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு க்ளோஸ் ஜென்ட்ரல் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ கமா ஃபோர் இன்ட்டு க்ளோஸ் ஜென்ட்ரல் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ கமா ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான ஃபார்முலா வந்து மினிமம் ஆஃப் ஏடி கமா ஏஇ கமா பிடி கமா பிஎம் அப்போ மினிமம் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு ஏடிஎம் அப்போ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ நைன் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் மைனஸ் டுவெல் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டுவெல் கமா ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் கமா மேக்சிமம் ஆஃப் இதே தான் வரும் மைனஸ் சாரி நைன் மைனஸ் டுவெல் கமா மைனஸ் டுவெல் கமா சிக்ஸ்டீன் இதில் மினிமம் பார்த்தா இதில் மினிமம் பார்த்தாக்கா மைனஸ் டுவெல் இதில் மேக்சிமம் எதுன்னு பார்த்தா சிக்ஸ்டீனு இப்போ மை க்ளோஸ் ஜென்ட்ரல் ஆஃப் மைனஸ் டுவெல் கமா சிக்ஸ்டீன் தான் தேர்டு ப்ராப்ளத்தோட ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு க்ளோஸ் ஜென்ட்ரல் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் கமா சிக்ஸ் டிவைடட் பை க்ளோஸ் ஜென்ட்ரல் ஆஃப் ஒன் கமா டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதோட ஃபார்முலானாக்கா ஃபஸ்ட்டு இதை மல்டிப்பிளில் மாற்றணும் அப்போ மைனஸ் ஃபோர் கமா சிக்ஸு இன்ட்டு செகண்ட் இன்ட்ரவலில் ஒன் பை இ கமா ஒன் பை டின்னு எழுதணுமா அப்போ ஒன் பை டூ கமா ஒன் பை ஒன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ மினிமம் ஆஃப் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணால் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் பை ஒன் வரும் அப்போ மைனஸ் ஃபோர் டிவைட் பை ஒன் கமா மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் பை டூன்னு வரும் இப்போ மைனஸ் ஃபோர் டிவைட் பை டூ கமா சிக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பை சாரி ஒன் பை ஒன் இப்போ சிக்ஸ் டிவைட் பை ஒன் கமா சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பை டூ அப்போ சிக்ஸ் பை டூன்னு கிடைக்கும் இதே தான் மேக்சிமம் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் பை ஒன் கமா மைனஸ் ஃபோர் டிவைட் பை டூ கமா சிக்ஸ் பை ஒன் கமா சிக்ஸ் பை டூன்னு கிடைக்கும் இப்போ இதில் டிவைட் பண்ணி எழுதுனா மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ சிக்ஸ்